Quelles sont les tendances de l'automne-hiver 2022-2023 pour ne pas faire d'erreur Dans cette vidéo, vous pourrez comprendre et analyser donc du coup les tendances que vous allez pouvoir porter cet hiver sans vous casser la tête. Et je vais vous expliquer 10 tendances que j'ai retenues rien que pour vous juste après ça. Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre aussi les bases de la couture ou pour customiser des vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Si vous êtes comme moi, tous les ans à cette période, vous devez du coup vous poser cette question, qu'est-ce qui est à la mode cet hiver L'hiver dernier, il y avait quelques doudounes courtes avec des gros volumes, mais on a vu aussi dans la rue surtout des manteaux style droit à la garçonne. Et cette année, les créateurs ont inventé un manteau encore plus cocooning. On va pouvoir sans mitoufler, rester au chaud comme si on était encore dans notre lit. Qu'ils soient en version fausse fourrure opulente, façon un petit peu look glam sophistiqué, ou encore en version couette oversize dans des tissus plus naturels, vous verrez que ce sera vraiment des manteaux parfaits pour le grand froid. Tendance numéro 2. Vous avez déjà peut-être senti cet été le retour de la mini jupe. et eh bien cet hiver, ça sera la micro jupe. Alors oui, c'est très très court et nous n'étions plus habitués à ce type de longueur depuis longtemps et vous serez surpris aussi parce qu'il va y avoir le retour de la taille basse en force. Maintenant, on va parler de la tendance numéro 3. Le basique de notre garde-robe pour une rentrée de saison fracassante, c'est vraiment le débardeur blanc. Ce petit Marcel qui existe depuis le milieu du 19e siècle à peu près va pouvoir se glisser sous un blazer avec un pantalon fluide un petit peu plus oversize ou encore avec une jupe en cuir. Vous allez voir, en fait, il va vraiment se marier avec tous vos dressings. Ça sera vraiment facile et pas prise de tête. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant Vous suivez toujours Allez, maintenant, on continue pour la tendance numéro 4. Le fameux corset. Ce tout petit objet qui a pendant des siècles contraint le corps de la femme est de nouveau de retour. Et ce qui est sympa dans cette version corset 2022-2023, c'est qu'on va avoir un look un petit peu plus sport chic, mais en même temps, ça va nous permettre de garder ce petit côté sexy qu'on aime bien dans le corset. Le mois de septembre signe la rentrée des classes. Et si vous avez envie de faire un revival de vos années collège, eh bien c'est simple, vous allez ressortir votre bombers. Qu'il soit court, large, épaulé, c'est la pièce qui va vous permettre d'amener une touche rétrosport à vos looks. Vous avez déjà vu la combinaison effet second pot sur les réseaux sociaux depuis maintenant à peu près un an Eh bien cet hiver, elle va revenir encore plus technique et plus sportswear que jamais. On va l'avoir avec des découpes, des dentelles incrustées et aussi des imprimés. La cagoule, un accessoire longtemps décrié, se hisse au sommet des tendances de l'hiver 2022. Et oui, vous avez bien entendu ce tout petit bout de laine qui vous grattait le visage et qui vous a tenu chaud quand vous étiez gamine. C'est bien de la cagoule dont il s'agit et qui va devenir le hit de cet hiver pour les plus aventureux. Perso, je crois que ma mère était avant-gardiste, du coup, j'en garde pas un super bon souvenir. Donc, je suis pas hyper fan, mais why not si on l'assume Parlons maintenant de matière et vous allez voir que le total look cuir est présent partout sur les podiums et on peut déjà le voir en boutique. Au niveau des matières, on va avoir du lisse, du vernis et franchement, il y en aura pour tous les goûts. On avait déjà vu des chemisiers, des chaussures qui jouaient la transparence dans les précédentes saisons et pour celles qui ont adhéré à ce style, vous allez être hyper contente parce qu'en fait, ce style revient aussi cet hiver. Cette tendance, elle va vous permettre de suggérer mais sans trop dévoiler. On peut superposer aussi les pièces et mettre une autre pièce en dessous. Vous allez pouvoir vous amuser et surtout être innovante pour jouer avec la transparence. Brown is a new black. Vous verrez, le marron est à l'honneur pour cette saison. C'est pour ça que j'en porte aujourd'hui d'ailleurs. Donc que ce soit avec des nuances de rouille pour vous donner de la force ou encore avec des marrons profonds qui viendront jouer la carte de la protection, il y en aura vraiment pour tous les goûts et toutes les énergies. Vous pourrez le marier en ton sur ton en déclinant les nuances de marron ou en contraste, par exemple avec un joli bleu, ça peut être vraiment sublime. Et pour ceux et celles qui ont vraiment envie de jouer la carte de la tendance à fond, bah vous allez pouvoir oser le monochrome, donc c'est-à-dire mettre du marron de la tête aux pieds. Sachez aussi que la mode, elle s'adapte à tous les budgets et que toutes les tendances ont déjà existé. Pas besoin d'aller racheter à chaque fois du neuf. Vous pouvez aussi penser à troquer des pièces dans des boutiques de seconde main ou encore fouiller dans des dressings de famille. Soyez à fond, éclatez-vous et partagez-moi vos impressions sur ces tendances. Je vous invite à vous abonner si vous avez envie de découvrir de nouvelles vidéos sur la chaîne Back to the Couture. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite pour une prochaine vidéo.